。你昨天看妞妞的时候，于清江也在，你是怎么想的？是要嫁给他吗？是，我说过，我不想再隐瞒对他的感情了。你变得勇敢多了。我想，这就是爱情的力量吧。我也没想到自己会这么勇敢。我应该感谢于清江，是他让我意识到这一点。金一，有件事我一直没提，因为以你和我之间的关系，提到钱会有点尴尬。什么事呢？之前你说要到我公司上班，所以我把定金给你了。现在，要么你来上班，要么，请把定金还给我。你放心，定金我会退给你的。你叫我来就是这件事吗？王静，我真的很难过。我以为你是劝我回公司上班，没想到是要钱。你变了。那静怡，这个还给你。这是什么？这是小宝的项链，落在我家了。他怎么会在你那里？二十年前他就不见了。是吗？我妈在我卧室的垃圾桶发现的，一定是姚倩倩知道这东西是你的，所以给扔掉了。但我觉得他对你很重要。就打电话叫你出来，怎么会在王庆家呢？阿姨，是我，叶静怡，我有事要问你。您还记得小宝走丢那天发生了什么事吗？记不大清楚了。那么多年了，小宝的项链你还保留着？这个项链是别人给我的。你还记得我那个好朋友姚倩倩吗？就是经常在我们家住的那个女孩。哦，对对对，是不是那个皮肤有点黑、眼睛大大的那个？对，就是她。哎呀，这女孩啊。从小就鬼点子多，我一见到他脑袋都大了。哎，你怎么想起他来了？小宝的项链一直在他那儿，所以我才问您，当时小宝走丢的时候都有谁在家？切，真奇了怪了，这项链怎么会在他那儿呢？是，我也觉得很奇怪。找我有事吗？董事会决定，对于你之前泄露公司机密的事情既往不咎了，可以继续回公司上班，但是不能再做首席设计师了。为什么？这是董事会的意思，他们希望你能戴罪立功，希望你理解。恭喜你，怀孕了。
谢谢你。谢我什么？谢谢你握着我的手。哟，什么时候变得这么肉麻了呢？真的，要不是你，我就会失去自我。你真的觉得我对你那么重要吗？是。你确定？确定。明天我想带你回家见我叔叔，我要当着众人的面向你求婚，不会太仓促了吧？我知道你没有心理准备，呃，可是我……不是，我答应你，我会和你一起去见你叔叔。想明白了，为了你，我会变得勇敢。再送给你。今天时机成熟了吗？你不会这次再拒绝我了吧？啊？其实上一次我就很想带上他。是吗？你是说项链吗？人，我爱你，经老公，我们谈谈吧。我知道你已经回公司了。我跟你说话的时候，你能不能看着我的眼睛？合作项目会继续进行，我也可以回公司上班了。你还生我的气啊？事情没那么简单的，现在我整天提心吊胆的。就怕你给我惹什么乱子。离婚我是认真的。我们不会离婚的，永远不会。为什么？我怀孕了。你怀孕了？我今天已经查出来，怀孕五个周了。这个孩子一定很爱我们，是吗？为了阻止爸爸妈妈吵架，他来得很及时。我来说啊，倩倩，想吃什么？跟妈说，我想吃，想吃荠菜馅的饺子。嗯，走，上超市。对，买什么买啊？我亲自做。为了孩子，我做什么都可以。倩倩啊。
，这次一定要生个儿子哦，这样好为我们王家连续香火。哦，对了，王静啊，嗯、呃，燕儿、倩倩，赶紧给你爸上支香嘛，让他保佑我们的孙子啊！哎，对对对，好好好，快快去去去走去走去吧。吴、啊、姐，能不能不去英国呀？我很早啊，就移民了。现在呀，国内的事儿啊，都打点的差不多了。可是我欠您的太多了，让我怎么还呢？如果你想还的话，那就当已经还给我了。您对我的恩情，不是用金钱可以衡量的。锦衣，你上次不是问我为什么要帮你吗？其实，在很早以前，我也曾一度陷入人生的低谷。可是我没有勇气去了断自己的生命，所以只好苟活。到现在，我失去了爱人、亲人、朋友。甚至健康，唯一只有你的父亲把我当人看待，他给了我那么多恩惠，他就像一个大哥哥一样关照我，像一棵大树一样为我挡风遮雨。我今天帮你啊，是因为你是他的女儿，我这也算是为他报答之情。但是，如果你真的要还的话，那好，等你将来。成了著名的设计师以后，送我一件你设计的最出色的衣服，好吗？嗯，我一定会的。这个，我一直犹豫要不要给你。它可以帮你，但也可能会害了你。这是，这里面呢、啊？就是你想要的，你不是问我手上有没有他们的资料吗？这里面啊，就有王静毁掉你父亲公司的证据和一份背叛你父亲的人员名单。可这些啊，都是通过秘密调查得来的，所以不能在法庭上作证。我之所以给你，是我认为你有权利了解事情的真相。看了以后，你自己做决定吧。如果这里边有背叛我父亲和帮助王静那些人的名单，那么就能知道小宝是怎么被陷害的了吧？你弟弟不顾一切反对，当上了董事长的位置，肯定是有原因的。他们是想把所有的责任都推到小宝头上，他只是啊替罪羊而已。打开信封前，你要三思，里面的东西啊，可以证明你的大胆的猜想，都是真实的。老天爷还是很善待我们的，他让我认识了你，让你认识了我，就是有点晚，要早点就好了。早点的话，我就可以一直照顾你。你就不会受那么多罪了，爸。如果我不看的话，你不会怨我吗？我只想过幸福的生活真的怀孕了吗？我骗你这个干什么？你之前骗我的太多了，但这次我告诉你，如果你再骗我，我永远不会原谅。老公，以前是我不好，但是现在你一定要相信我，我不会再骗你了。我们好好生活。我相信你。
，谢谢老公。我会做一个好妈妈的，把我们的孩子抚养长大。嗯，好，我上班去了。嗯，嗯嗯，真的，嗯，嗯，叫谁上？哎呀，这么好喝吗？嗯嗯嗯，谢谢。嗯，今天还上班吗？我今天请假了，跟王静约好了去医院做检查。嗯，对对对对对，这个时候就是应该注意身体，多吃点啊。嗯，就是太阳从西边出来了，妈。嗨，我看啊，你也吃的不少啊。你也怀孕了。哎呀，这个问题很简单呐、啊，因为我有一颗宽容的心，所以呀、啊，你看我的皮肤红红润润的。哼、嗯，宽容的心，你那么宽容，怎么会把项链给扔了呢？扔项链啊？别装了，这个家呀，也只有你才能做出那样的事来。你说什么呢？我又没疯，我干嘛扔项链啊？那么贵的东西。真是。奶奶，是你捡走了我的项链吗？妈，嗯，那项链后来你怎么处理的？能怎么处理啊？我交给王静了。王静说那是叶静怡的弟弟叶小宝的。好了，吃饭吧。嗯，吃饭，吃饭，等等。王总，我已经核实过了，只要我们拿到银行的贷款，资金就刚好够用。但这个决定太冒险了。冒不冒险是由我来决定的。对不起，没关系。你跟张行长联系一下，我要跟他谈谈这间新公司的事。好，老公，倩倩，你怎么来了？我们不是约好下午医院见面的吗？我要去开会了。我在家里待着闷得慌，就提前出来了。老公，你前两天是不是在家里面找到了小宝的项链呢？项链？哦，对，我把它还给叶静怡了。给叶静怡了？怎么了？我跟叶静怡见面，就是为了还项链的。你别误会啊。我知道，我相信你。我现在要去开会了，你是在这儿休息一会儿啊，还是我们直接医院见？你去开会吧，我在这儿歇会儿。好。喂，静怡啊，你要是没想好没关系的，呃，要不你再考虑考虑。不用了，我会去的。那就今天晚上，呃，你同意了？我当然要跟你叔叔见一面。不管怎么说，他就像你的家人一样。我答应你。好，那晚上我去接你。嗯，好的。什么事儿、啊、这么开心？嘿，我开心你都知道。怎么了？这是这个月的调查报告。哎，对了，你晚上有空吗？晚上没事啊，怎么了？一起回家吃饭喽？回家吃饭不用预约吧？呵，你这大忙人的，预约能行吗喂，你好，是我大神。什么？你想起来了？李婶儿，哦，我来了，来来来,来，坐坐坐。你是不是想起了小宝走丢那天发生的事？嗯。今天呐、啊，我看见我女儿穿着那双鞋，我忽然的就想起来了，小宝走失的那天。你说的那个叫姚姚姚倩倩，对，就是姚倩倩。当时她在屋子里边，是吗
啊，可是他说他那天没有去过我们家。我也是在这么想。那天呀，小宝睡醒了以后，非要缠着我，让我带他去钢琴班找你。我把他哄乖了以后，下楼就看见了姚倩倩那双鞋。这么说，小宝走丢的时候是跟姚倩倩在一起。对呀，他明明在屋子里边，为什么非要狡辩说他不在呢？他坚持着那么说，我一想，他是不是我看错了？现在好好的想想啊，那双鞋这明明是他的，他为什么要撒谎呢？小姐姐，你打我干什么？我说了，不是我把他弄丢的，就是因为你，小宝的生活才会像现在这样糟糕。要不是因为你。他会跟我们生活在一起，接受良好的教育，就不会过现在这样的苦日子了。不是我，你不能听到那个大使的一派胡言就来指责我。我告诉过你的，我没有看到什么项链。撒谎，还在撒谎。行，就算是当年我和他一起出门，我一个人回来的，就算是他因为那些事情走丢的，那又怎么样？跟我有什么关系？你怎么能说这样的话？因为你给我跪下。连你把我父亲气死的事情，我都不再追究了。你还是人吗？即使他因为迷路而回不了家，那也只能说明是一个小男孩五岁的宿命。你还打我，你可能还因为当年没有对小宝履行的承诺而感觉到痛苦吧？你有什么权利冲我发脾气？那你当年为什么不告诉我，就那么忍心看着我们全家痛苦吗？你。喂，文彤，什么事？什么？文彤，你慢慢说，什么事？小宝怎么了这就是我们的孩子呀，嗯，很神奇吧？以前我怀妞妞的时候，总是担心你离开我，所以根本就没有心情去欣赏。现在看一看，真的很漂亮。嗯，啊，对了，这是七周大吗？我看不大出来。嗯、虽然现在看着很模糊、嗯，但是很快就能看出孩子的模样了。来了吗？你快点儿！菜都快凉了，快出来吃吧。来了。你说这话可明宇，你怎么来了？我有急事儿跟你说。有什么事儿，不能在电话里说吗？叶小宝死了。叶景怡的弟弟死了，叶小宝身体不是挺好的吗？医生说他死于心脏麻痹。叶景怡岂不是要疯了？消息准确吗？准确，死于心脏麻痹
小宝的死我很难过，当时我可以支持他，但是我没做到。小宝，当年我不是有意把你扔下的，我那个时候才七岁，什么都不懂，求你原谅我没什么，他就是不再签字，那我们还可以说，他使用复式记账法。是。我是叶静怡，我们能见个面吗？怎么把他突然把我叫过来？有什么事儿吧？上次你说过。再见面了。我想知道关于保罗·卢克的信息。据我所知，保罗·卢克是意大利的私人投资商，而且是华鼎集团的大股东。我不需要知道这些官方的资料，我需要得到更深入的信息。你为什么对他那么感兴趣？你不是说你不想再复仇了吗？我改变主意。为什么？我原本以为我可以忘记过去，重新开始新的生活，但我错了。我没有想到，他们竟然害死小宝。我要替小宝讨还公道。我需要你的帮助，求求你，帮帮我。我可以帮。全力的帮你，不过什么事都不是白来的。我也有一个条件。董事长的条件是什么？我想让你成为我的太太。海波，说说新产品的销售情况。我们的产品销量都非常的好，特别是姚倩倩的新设计，在各大卖场。几乎销售一空，漂亮。刚上市，销量就这么好，姚倩倩，祝贺你。那要感谢大家，还是没有忘了我这个设计师啊。我刚从宣传部得到的消息，冰冰想在她的新电影中穿姚倩倩设计的服装，是吗？那她穿过的衣服一定都能大卖。这是一种很好的促销手段，非常好。
赶快联系这家电影公司，表示我们公司非常愿意跟他们合作。好的，具体事宜姚倩倩你去处理。好，张董事，谢谢您。我们的新产品能在各大卖场畅销，这可多亏了朱莉亚呀。啊，对，还有女演员冰冰非常欣赏朱莉亚，希望能在她的电影里穿朱莉亚设计的衣服。好。好，谢谢您，就这样，再见。进来，王总，情况怎么样？我们已经派人买下了茱莉亚所有的设计，还要继续吗？就到这时候吧。我们要大幅度的提升销量。不过王总，如果持续太久的话，会影响公司的收益。你以为我不知道吗？我需要你提醒吗？我们现在要做的是，提升茱莉亚的品牌价值，让董事会的人知道我的势头很强劲。是。不过，聘用冰冰这件事儿，做的非常不错。虽然叫价高了点儿，但是效果很明显。明宇啊，让财务总监把这个账平了吧。好，我先走了。郁金。看你还有什么招！来了。哦，青江啊，阿姨，快进来吧。呃，静怡呢？她出去了，你在这等会儿吧。啊，行，坐吧，我给你倒杯水。好，谢谢阿姨。这样吧，我过一阵就带你和家人见个面。然后呢，办一个简单的订婚仪式。要想让我全力的帮你，我觉得这样做会比较妥当。你说呢？我们家要是没有你啊，真的不知道该怎么办。葬礼也是你帮着给操办的，青江，真是谢谢你啊！阿姨，你千万别这么说，这些都是我应该做的。静怡回来了，回来了。来，静怡来，来呀、啊，一起坐会儿。来，我想一个人静一静。他昨天晚上一晚上都没睡呢，他歇着吧，啊。也好，也好。阿姨，那我改天再来。为了小宝，我不得不这样，原谅我。董事长，尹秘书来了。哦，好。什么事儿？啊，于总，我已经查过了，于清江和叶静怡的关系真的有点不一般呢。好，我知道了。那我先走了。嗯。班长，哎，你给那俩小子打个电话，让他们晚上推掉所有的应酬，回来吃饭。有事儿吗？啊，我准备把我的女朋友介绍给他们。哎，好的，嗯。锦怡啊，嗯，是这样，我想请你晚上到我家来吃饭。不不不，没有别人。就你和我，好，那说定了，我等你，再见。静静啊，慢点哦，别动了，开气。嗯，倩倩啊，这些都是好吃的，又有营养，你多吃点啊，为了孩子。对对对
。哎呀，光多吃有什么用啊？关键是大夫说了，这孕妇是不能有压力的，对吧，王健？啊，对，倩倩是怀孕初期，所以要格外的小心。哎，等等等等等等，倩倩，我什么时候给你压力了啊？你要是给我生个孙子的话，我以后背着你都行。倩倩啊，你要一直想着是生儿子哦。奶奶，你说的是什么意思呀、啊？我说的是弟弟呀、啊，妞妞，以后每次你摸着妈妈的肚子的时候，你就要不断的说：“给我生弟弟，给我生弟弟。”听见没有？可是我不想要个弟弟，我想要个妹妹，每天都陪我玩娃娃。哎呦，妞妞，千万别乱说，要生个男孩了，才能跟咱们王家延续香火。妈，都什么时代了，生男生女都一样。就是，你懂什么呀？生女儿多好啊！儿子啊是娶了媳妇儿忘了娘，女儿呢能把女婿带回家，对吧，王健？看来只有我自己这么想啊！<笑>买一束花，再买一份中年女人喜欢的礼物，对吗？没错。呃，小王。下班之前务必给我送到。好的，没问题。谢谢啊。嗯。哥，还是你想的周到，礼物都准备好了。因为我还是很期待的。叔叔这些年也很不容易。礼物呢，可以缓解一下气氛，毕竟大家没有见过面嘛，是吧？到时候省得尴尬。就特别的好奇，是怎么样的一个女人能让爸改变心意？我觉得她肯定特别的任性，不行。嗯，我相信叔叔，叔叔的眼光还是很独到的。反正我就觉得不对劲儿。什么不对劲儿啊？你就是没长大，死抓着叔叔的手，你就是不撒手，这样不行，海波。咱们做人儿女啊，得要为老人着想。叔叔这么一把年纪了，马上就要进入老年了，他需要找一个老伴，懂吗？我们作为年轻人，作为他的子女，我们要支持他，不能拖他的后腿，是吧？不能给他任何压力，懂吗？我们要爱他们，要爱这个阿姨，啊？明白我的意思吗？哥，我太佩服你了，总结的非常深入。做人不能这么自私，对不对？你不是也要介绍你那位跟我们认识吗？哎呀，我那位甭提了，最近进展的不是特别的顺利。我我努努力吧，到时候看看能不能跟叔叔一起结婚。啊？你要结婚？废话，我老大不小，我不结婚，叔叔都结了，我不结啊？你也快点啊！妞妞很想你，我能带着妞妞一起去看你吗？倩倩，怎么一惊一乍的？这是从叶静怡家里拿来的证据吧？怎么还留着呢？赶紧处理掉。知道了。以后啊，别一惊一乍的，这样对孩子不好。放心吧，以后不会了。